It was April 30, Friday. Pumunta akong Bohol, galing ako ng Manila. Nagpatest muna ako sa Red Cross RT-PCR sa may Intramuros, sa live test yun for COVID test. Ayan, magpapasalive test na tayo. Sir Christian, mag ka. Yan, si Sir Christian from Red Cross. So, ganito yung saliva test. Ito yung tube. Ito yung dudoraan mo. Then, yung cover. Ayan, so pupunuin mo siya until like half. Ayan, I'm done with my saliva test. Ihuhulog ko na siya. So, half, more than half na siya. And then, let's hope for the negative result tomorrow. Para makapag-QR code na ako sa Bukol. Pagtapos nun, naghintay ako ng result. At uh, okay naman yung result. Nag-process na ako ng other requirements. Acceptance letter, yung QR code, pinrint ko yung mga documents ko. At pumunta na ako sa airport. And it was a perfect day. Magandang weather. It was so nice. Parang nanumbalik lahat yung pag-asa ko ulit na makapag-travel vlog mag-isa. And, and ayun, um, pumunta ako sa airport. Mag-isa, uh, pumunta akong pumunta ko. Hello everyone! I'm here in the airport, Tangia Terminal 3. Today is April 30, 2021. And just to let you know, this is still under MECQ in Manila. So we are still in quarantine. But yet, I was able to, you know, could be able to go and travel for tourist purposes. Going to Bohol. Well, if you notice, there's a lot of empty shops right now. In the airport, wala na talagang nagtitinda kasi konti na lang yung tako. Just arrived at Kanglao Airport and this is my first time going to Bohol. Boy, I used to lie awake in bed. And we're walking, exercise Mona from the airport, going out. And then we'll be riding a trike outside. It's just five minutes walk, papalabas, tapos meron yung taxi. Hello po, mag-hi kay sa vlog. Mag-hi ka, kuya. Si kuya yung naghatid. Oo, mag ka. I'm just arrived at Alona Pawika. So they have a nice bar. O, pauna pa lang yan. And nandun yung mga rooms nila. So, they gave me water because it's so hot in here. The weather is perfect. Later, I'll give you a room yeah. tour. Isang napakagandang umaga nun. Uh, maganda yung panahon. Maririn ko sa umaga yung huni ng ibon. Um, dumating ako dun ng hapon. Since pagod na pagod ako from biyahe, trabaho. Um, uminom. Nagpahinga ako, uminom ako mo ng gabi at uh, sinamaan ako ng kaibigan ko at uminom kami ng hanggang mga 1 a.m. Tapos natulog na rin at gumising kami ng mga late na, actually 10 a.m. na yun. Um, nagdadalawang isip ako nung time na yun kung tutuloy ko pa ba yung island tour kasi nandyan na yung motor niya o magsasarili akong lakad. Gusto kong pumunta muna sa beach habang inihintay ko yung shooting for tomorrow. Uh, yun nga, magda-dive nga daw at uh, uh, ipi-feature ko yung buhol para makatulong ako sa tourism. So, I just arrived at Alona Pawikan, Panglao, Bohol, and this is my room. It's so cozy. I booked this at agoda.com. This hotel is one of the cheapest I've seen since I'm staying alone. A really, really nice deal because you imagine the look is so nice. I like the way how this wall is with just the painting in a little simple light with the nice bed there. It's some condiment or bar area. Ayan. So let me give you a short tour.
Good morning. Hello. This is day one here in Bohol. This is the beginning of our travel vlog. <laughs> so today I'm going to have a land tour with my friend Mark. And he's going to drove me around the city. And let's see what we're going to find. I rented a motorcycle for 200 um, pesos. And then you just have to put gas on it. It's very cheap. And I don't know how to drive. And... And I got accident recently when I was in Palawan, so I'm not gonna drive anymore. <laughs> so luckily, he's going to drive for me, and then we're going to a lot of places here in Bohol, Panglao. Hi everyone, this is everyone. Lin. <laughs> I am Lee. Welcome to Alolan Pa Weekend. Yes. Oh my God, Pa Weekend! I will try to provide everything you need. <laughs> Bye. Bye. You have to put helmet, and since. We're going around all shocks. I forgot my sunscreen. Yamo na, maitim na ako, maitim. <laughs> We're here at Hinagdanan Cave and Bath Resort. Hi, good morning. Welcome, good morning, welcome. So, papasok kayo ng cave, ma? Yes. Maligo or viewing lang po? Maligo. Okay, for two, for Ayan, so bababa tayo sa Hinagdanan Cave. Ika, baba tayo. Uh, Medyo madilim. Hindi <laughs> nagkatakot ako sa dilim, pero... Wow! So, medyo madilim siya, kaya... Hindi pa natin siya makikita. So, gagamit lang ako ilaw. Pero, wow, this is amazing. Super, super, super ganda. I cannot imagine how beautiful it is. Super, duper beautiful. The only thing that I'm scared is if there's snake. So according to him, there's no snake. <laughs> okay, this is this is exceptional. This is gorgeous, super ganda. Come on. So nandito tayo sa loob ng Tinagdanan Cave. And ako lang ang tao at saka sila. This is at Pohol Panglao. Make sure to check this out. It's really, really nice. Later, we're going to swim. It's safe. There's no snake. <laughs> Tatry natin pumunta dun sa mitas. Nakita niyo umuusok. Medyo curious ako eh. Ano ba yung umuusok? Ito baka may bulkan. <laughs> Sige, puntahan natin ha. Tap Magnificent. I never seen like this before ever in my travel. Napakaganda ng nature, yung huni ng ibon sa taas. Well, you just have to pay 50 pesos entrance, and then if you would like to or plan to swim, just add 75 pesos. And plus... Nung dumaong kami sa pangalawang destinasyon, papuntang uh, Lombok River, ito yung time na gusto gusto ko talagang makita at gusto ko mag paddleboard gusto ko yung sa may kawayan tapos mag paddle ka lang ganyan uh, walang turista nung panahon na yun nahirapan kami na humanap ng paddleboard wala rin ako nakikita masyadong uh, eat all you can na uh, floating restaurant at uh, nag decide na kaming bumalis dun sa Lobok River Pero nakalimutan ko palang mag-video dun sa lugar. Sabi ko nga, i-voice over ko na lang. Hanggang sa pagbalik ko, nakita ko yung mga bata na tumatalon dun sa river. Nung panahon na yun, ibang klase yung kaligayahan ko na, alam mo yun, nakita kong nag enjoy mga bata, ganyan, tapos tumatalon sa river. Sabi ko sa ko, I think safe naman kasi tumatalon sila at feeling ko naman eh kaya, kaya kaya kong gawin siguro may experience ko lang sa totoo lang hindi naman ako ganong tao na tatalon sa river o papasok sa isip ko na gawin yung bagay na alam kong delikado tayo sa Lombok River. 
at my back kaso walang paddleboard pero itong mga batang to tatalon sila yan panoorin natin dali ano ba wa? ano kinay? ito na ito yan waray ahoy diba Oh, kain of the cross ka. Ali, kinunan ko pa yung mga bata nung panahon na yun. Tapos, ah, nakita ko rin may mga tao dun sa baba na nagkakasiyahan. So, sabi ko pa nga, kaway kayo, ganyan. Tapos, tinanong ko sila kung okay lang ba tumalon, walang mga bato, malalim ba, marunong naman ka ako lumangoy, ganyan. Um, Doon lang ako sa pinaka-edge ng uh, tulay. Hanggang sa parang nung nakatayo na nga ako, pinauna ko yung si Algen. Sabi ko, Sige, una ka para kung ano, alalayan kita pagka nakaangat ka, sabi niya. So, sabi ko, sige, talon ka muna para makita ko kung paano yung pagbagsak doon o masyado bang matagal pag bumagsak kasi hindi ko alam kung gano'ng kataas. So, hanggang sa tumayo na nga ako doon sa bridge, uh, kasi nga, mag, uh, ano ka, pero noong time na yun, nasa pakiramdam ko na na Nanginginig na yung tuhod ko. Tatakot na talaga ako na parang ituloy. Meron na akong doubt. Hanggang sa lagi ko lang iniisip, may, may mga fear kasi ko. Ang sabi ko lang is, I want to overcome my fear of heights. Okay. Nung time na yun, um, dala na lang din siguro ng excitement. At naroon na ako dun sa, sa, tayo, sa lugar na yun. At uh, hindi talaga ako nag-isip. Dalawang isip na ituloy ulit. Tinuloy ko. Tumalon talaga ako. Nang hindi ko na mamalayan na, na ituloy ko na pala. Nung pagtalon ko, pag ahon ko sa tubig, hindi ako naging aware kung paano ko bumagsak. Nung pag ahon ko, nagsimula nang sumakit yung likod ko noon. At unti-unti uh, na akong hindi nakakahinga, nahihirapan na akong huminga. Hanggang sa humingi ako ng tulong doon sa mga tao doon sa baba. Binigyan nila ako ng tubig, pinainom nila akong tubig, inalalayan nila. Inasikaso nila ako ng mga 30 minutes. Hanggang sa nag na rin sila na ipaambulansya ako. So, totoo lang, nagdadalawang isip ako nun kasi sabi ko baka humumpa naman yung sakit. Ganyan. Panahon na yun, ang tanging inihiling ko lang yung kamay ko at saka yung paa ko kasi ginagalaw ko talaga yung paa ko. Habang nakahiga at saka yung kamay ko, tinitingnan ko kung may numbness, kung may... hindi ko maigalaw yung isang parte o ganyan. Hanggang sa okay naman siya, tumawag silang ambulansya, uh, nagbuhat, binuhat ako lahat ng mga tao dun na nakastretcher ako papuntang ambulansya. Dalawang oras kami halos pa ikot-ikot dahil puno yung mga ospital ng mga COVID cases. Mahirap magkasakit nung time na yon at maisugod sa ospital hanggang sa may tumanggap sa akin hospital. Sa hospital, dalawang beses ako in x-ray. Unang x-ray, after three hours, sinabi sa akin nung doktor na mayroon nga akong crack dun sa buto ko. Hindi pa nila ma-identify kung saan. Kaya pinaulit-ulit yung x-ray. Nung inulit yung x-ray, ang sabi sa akin, mag-outpatient ka na. 
uh, balikan na lang ng hotel, magpahinga ka doon at kailangan mong mag-MRI test. Pa umuwi ako noon, uh, hinatid ako ni Mark gamit niya sa sakyan niya. Hindi niya ako iniwanan. Uh, kinaumagahan, kinamusta ako ni Lynn. Yung taga-hotel na naging kaibigan ko na inasikaso ko. Ang sexy. Ang ganda ng tatoo niya sa likod. Um, oh, pakita mo yung likod mo. Pinigay <laughs> lahat ng pangangailangan ko noon. Kasi hindi kita ako makatayo. Masakit. Nakahiga. Tapos, halos hindi ka makatae, hindi ka makaihi. Totaling para akong nawawala ng pag-asa. Iba yung klase ng trauma. Si Lynn yung kahit hindi mo siya kakilala, namit mo lang siya nung gabi na yun. Biruin mong kuha ka niya ng plastic para paihiin. Pakainin ka niya na nakatagilid ka. Tulungan ka tumayo, magpalit ng damit. Yung bagay na yun, yung isang hindi ko makakalimutan sa buhay ko na ginawa ng isang tao. Hindi ko na makaano-ano. Pero napakabalit sa akin nang walang hinilig kapalit. Hanggang sa hinatid niya ako papuntang airport kasi nag-decide na kami na doon ako magpa-MRI test sa Manila. Kasi pinapauwi na ako ng mama ko. Um, tanong ko daw sa doktor kasi na pwede daw ba akong umuwi at safe naman umuwi. Pumili ko ng brace, tinulungan ako ng mga expats dun sa Sad Bohol. Yung mga naging kaibigan ko, mga foreigner dun na nagtatrabaho, tinulungan ako ni Lynn na makahanap. So, meron akong brace na black. Uh, tinulungan din ako ng mga tao sa airport, yung mga medic dun, si Pacific. Hanggang sa makarating ako ng Manila, naka-wheelchair ako. Uh, Inambulansya ako papuntang Providence Hospital. Nung panahon na yon, pinauwi kami ng mama ko from ER kapalit ng pagbalik ko ulit para bumisita to check for, for check up at magkakonduct ng MRI test. So nakita dun sa MRI test ko, meron akong post-traumatic uh, fracture compression sa so, T12 meron siyang moderate deformity. So, kung nakikita nyo, may crack yung pinaka T12 na bone. Sabi naman ni Doc, it will heal over time. So, nakahinga kami ng maayos. Mama ko, partner ko, at pamilya ko. May mga bagay akong mali sa pagkakataong yun. Hindi ako nag-isip. At wala akong ibang dapat sisihin ko ni sarili ko. Nung panahon hirap na hirap ako tumayo, trauma ako. Alos, hindi ka makapag-isip kung paano ka makakapagtrabaho bukas. Hindi mo alam kung mapaparelito ko ka. At ang alam ko lang nun yung sa isang taong mahigit ka nagtatrabaho, wala na ka nang alam na ito yung gusto ko gawin sa buhay ko, yung lumabas dahil sa lungkot, dahil sa sobrang trabaho. Hindi ako nag-isip kung tama yung ginagawa ko. Sabi ko, napaka-selfish ko pala. Kasi, ang alam ko lang, mahal ko yung sarili ko. Kasi yun naman importante, di ba? Pero yung too much love for yourself is not enough. And not a good thing. Lumating ako sa point na sa sobrang mahal ko yung sarili ko, na sabi ko, okay lang. Kung mawala ako kasi siguro na-achieve ko naman yung mga gusto ko mangyari sa buhay kahit pa paano. Selfish pala yung ganun. Kasi nung na-disgrasya ako, ang alam ko lang, gusto ko pa mabuhay. Ayaw ko pa parilite ko. Kasi nakita ko yung pagmamahal ng partner ko sa akin. Na magulang ko. Nang mama ko. Mga kapatid ko na marami kaming. Marami pa pangalang kami pangarap. 
at hindi makukumpleto pag wala ako. Yung chat na maibibigay ko sa kanila, kung mawawala ako, hindi pa wala. Pwede pa. Hindi pwede. Kaya nag ako sa sarili ko noong hindi ko pinapatawad sa sarili ko. Ayaw ko makapag-umisa sa ibang tao. Kasi ang hiya ako sa ginawa ko hanggang sa pinagdasal ako ng tita ko na lumapit ka ulit sa Diyos. Sa panahong dalawang taon na binigay niya maraming bagay sa akin, hindi ko napansin na magpasalamat man lang, na humingi man lang ng sorry sa mga pagkakamali, sa mga blessing na binigay. Hindi ko man lang labos ma bigay sa kanya yun. Kaya simula nung tinanggap ko ulit yung Diyos, pinagaling niya ako, pinalakas sa hilob ko. At alam ko, hanggang ngayon, nandyan siya sa akin. Yung bagay na natutunan ko sa pagiging matigas ang ulo, tao lang, nagkakamali. May mga anak na ganyan. May mga taong ganyan. Maraming afternoon nung nakaka-recover na ako, yung mga tunay na kaibigan na nagkikare sa akin, yung mga best friends mo, halos gumagawa talaga silang paraan para makita ka, mabigyan ka ng kung ano-ano para tumawa ka. Iba yung pakiramdam na napaka-selfish ko palang tao. Wala ako. Wala ako binigi. Kundi magtrabaho. Kundi yung sarili ko. Doon sa nangyari um, aksidente sa akin, sana may natutunan din kayo na huwag nyo siya na itadry kasi dami kong kaibigan na nagsabi sa akin na may mga ganun nga sila nararamdaman hanggang ngayon. So, don't do that. So, huwag nyo ako gagayahin. Um, hindi man dito natatapos yung um, pagbablog ko. Tutulong pa rin ako sa tourism, sa Pilipino, at uh, sa mga kababayan natin na kailangan nyo ng pahinga sa isip, lalo na pag pagod na pagod kayo sa buhay, sa mga tensyon na nangyari sa atin, sa mga stress. Alam ko yung pag-alis minsan is sobra nakakatulong siya. Pinaka-lesson sa buhay na mag-ingat at kung nararamdaman mo na hindi dapat gawin, huwag nang gawin. Tuloy pa rin yung travel vlog ko at uh, right now, nag Papa-recover na ako sa likod. Meron akong brace na sinusuot. Baka uh, siguro one month pa siya. Pero right now, stable naman na yung likod. At di pa rin ako titigil mag-travel vlog. Uh, Siyempre, dapat mag-ingat na. Double, double, tripling ingat sa susunod. Um, hindi man ako makalabas ngayon, pero pinapangako kung gagawa pa rin ako ng mga videos, mga travel videos. But for now, most of the videos na gagawin ko eh, travel tips na. So, so ito na yung mga requirements. Paano kayo mapupunta sa isang destination dito sa Pilipinas muna? At uh, kompleto yon para meron kayong illustration. At at alam ko makakatulong yon sa mga viewers ko dito sa YouTube. At of course, gusto ko magpasalamat sa mga tao, si Marites at saka si Algen na tumulong sa akin at saka yung mga tao dun sa Pampang. Hindi ko na kahit isa-isahin sa mga tumulong sa akin dun sa bukol na naaksidente ako. Sa medic na nagdala sa akin na ambulansya from sa lugar na pinag-aksidentehan ko hanggang sa inikot namin yung buong baong tagbilaran para mahanap ako ng sa hospital. Gusto ko rin magpasalamat sa Governor Celestino Galares Memorial Hospital. Ito yung hospital na pinagdalhan sa akin at tumanggap sa akin. Hindi lang pagtanggap, wala akong binayaran na kahit ano, sa ambulansya, sa doktor, 
lahat yon kinuha nila sa social welfare at maraming maraming salamat po sa pag-asikaso sa akin especially kay Dr. Hector tumingin sa akin at nagbigay sa akin ng mga paalala mga gamot maraming salamat po Dok sa mga nurse dyan sa sa mga nurse sa Governor Celestino Galares Memorial Hospital maraming salamat din po kay Andrew sa housekeeping ng Alona Pawikan kung saan ako nagstay Um, of course, doon sa kaibigan kong kay Mark na hindi ako iniwanan hanggang huli at tinatid niya ako ng walang hinihingi ng kahit anong kabalit. Maraming salamat, Mark. At kay Lynn, um, alam mo yan, Lynn, mahal na mahal kita. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa akin. At magkikita pa rin tayo. Gusto ko magpasalamat, personal pabalik sa Bohol. Sa Cebu Pacific, sa mga medic na tumulong sa akin sa airport, sa mga medic doon sa ambulansya, sa mga nurse doon sa Providence Hospital kung saan ako dinala, kay Dr. Michelle Limlu sa surgeon ko at of course sa aking ortho na si Dr. Byron Gafford. Doc, maraming salamat at magkikita pa rin tayo buwan-buwan for my check-up. And of course, gusto ko din magpasalamat doon sa daddy ko at saka kay Tita Carol, kay Lani, na hindi ako iniwanan lahat ng pangangailangan ko, kay Kuya Jong, sa pagdidrive sa akin, papuntang hospital, sa mga kapatid ko, na tumulong sa akin, sa mga kamag-anak ko, sa tita ko, sa partner ko, na hindi ako iniwanan. Babe, I love you so much. Sobrang support mo sa akin. Whew. And so And syempre sa mama ko. Ma, thank you. And I love you so much. I love you. I love you. Marami salamat sa pag-aalag. Ay. Tama na iyak. So yun lang guys. I know itong video na to. Masyado ako naging emotional. Pasensya na kayo. At magbabalik pa rin ako sa vlog. Mag, uh, next vlog would be, ano yung mga requirement <laughs> papunta sa Bohol? Kung galing kay Manila, uh, complete requirement guide siya. Gagawin ko siya by next week at ipapalabas natin siya by next next week sa lahat ng mga taong gustong pumunta sa Bohol. It's safe, it's fun. And see you again guys. Till next vlog. Vámonos.